Good afternoon, everyone, and welcome to this webinar with the Morris County uh, Hispanic American Chamber of Commerce and the United States Hispanic Chamber of Commerce. It's a pleasure to have all of you with us today. In order to ask a question, please use the raise your hand feature at the bottom of your screen, or you can also use the Q&A feature that is at the bottom of your screen. At this time, it is our honor and privilege to present to you Ralph Tejeda, Chairman of the Board of the Morris County American Hispanic Chamber of Commerce. Ralph. Thank you. Uh, buenas tardes and greeting everyone. Uh, welcome to the Morris County Hispanic American Chamber of Commerce webinar. We will be discussing COVID-19 economic relief and policy update for small businesses. Our, um, our chamber is happy to announce an initiative to help those in need in Morris County, New, Morris County, New Jersey. Our food drive is feeding approximately 500 families per week and we will not stop there. We cannot do this alone and want to thank our volunteers, donors, and partnering organizations for their help. The Morris County Hispanic American Chamber of Commerce is here to help our members and the community. You can trust that we will use all our resources to make a positive impact during this pandemic. If you would like, to help or need assistance, please get in touch with us. At this time, I would like to announce that Mr. Leroy Cavallo Reina, Vice President of Government and International Affairs for the United States Hispanic Chamber of Commerce will be supporting us by translating the webinar and the Q&A portion of the program into Spanish. In addition, I would like to thank the Coca-Cola Company for powering this webinar. We greatly appreciate their commitment and contributions. We are fortunate and proud to have such a great partner. Without further ado, I'd like to introduce our facilitator today, Hope Field. Hope is a senior manager of Latin America Affairs at the Coca-Cola Company. She is a corporate board member of the USHCC, chairwoman of the MCHACC Corporate Advisory Council, as well as immediate past chairwoman. We are Jersey strong. We are in this together. Hope, please take it away. Buenas tardes. Good afternoon. Thank you, Ralph, for the introduction. On behalf of the Morris County Hispanic American Chamber of Commerce and the Coca-Cola Company, I'd like to welcome you to the COVID-19 Economic Relief Webinar. My deepest condolences to those of you have, that have lost loved ones during this difficult time. As a chamber, we have also suffered We've lost five members, and two of those members were our co-founders' um, wives. I know that we've been facing challenges as a community, but staying strong together, we can get through this. Buenas tardes a todos de parte de Hope Field y la empresa de Coca-Cola, además de la Cámara de Comercio Americana Hispana de Morris County. Les damos una muy cordial bienvenida a todos. Eh, nosotros como Cámara de Morris County queremos extender nuestras condolencias a todos aquellos que han sido afectados por la pandemia del coronavirus. Además, queremos rendirle honor y gratitud a las personas que han fallecido, que han sido parte de nuestra familia aquí en Morris County. Además, que han sido eh, esposas de algunos de nuestros fundadores de esta cámara. Les mandamos nuestras condolencias a todas aquellas familias. For hundreds of years, Chamber of Commerces around the world have been champions of free enterprise, job creation, and community response through good times and economic difficult times. Por más de 100 años, las cámaras de comercio de Morris County han sido una fuente de recursos para la comunidad hispana, tanto como para la comunidad empresarial. Por más de 100 años llevamos sirviendo a la comunidad de Nueva Jersey y queremos seguir con esa meta. As a chamber, in addition to the initiative that Ralph mentioned, we are also um, uh, providing um, different resources, resources, connecting our members, hosting virtual webinars like this and networking events, conveying local response, promoting products, people, and our communities. And we're advocating at a federal, state, and local level for policies and strategies that will help our membership. 
como Cámara de Comercio, nosotros tenemos un papel clave en proveyendo eh, eventos virtuales que presentan ayuda técnica y recursos a nuestro sector empresarial. También nosotros como Cámara estamos sumamente enfocados en abogar por el sector empresarial de Nueva Jersey a niveles locales, estatales y federales para que los recursos necesarios lleguen a nuestra comunidad a través de nuestra Cámara. Small businesses are the backbone of our economy. If they fail, our communities fail. We must take action in this crisis to help local business owners and their employees. As our slogan says, in unity and progress. El sector empresarial de empresas pequeñas es la virtualidad de la economía americana. Para nosotros es muy importante que estas empresas puedan seguir adelante. Como una cámara de comercio, nosotros estamos muy enfocados en abogar por los negocios pequeños para que sigan adelante. Como dice nuestra misión, juntos podemos más y seguiremos adelante juntos. Joining us today is the United States Hispanic Chamber of Commerce. We have on the line Ramiro Cavazos, President and CEO, as our featured guest speaker. Thank you for joining us, Ramiro. Thank you and, very much, Hope. And we have Leroy Cavazos Reina, Vice President of Government and International Affairs, as a special guest speaker. Thank you also, Leroy, for being with us. Hoy nos da mucho gusto darle una cordial bienvenida a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Tenemos en, en, esta, en esta junta virtual al presidente Ramiro Cavazos, además del vicepresidente de Asuntos Gubernamentales, Leroy Cavazos Reina. They will, provide, um, they will be providing a COVID-19 policy and White House update, followed by a discussion and question answer session regarding the current state of small business. La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos proveerá uh, este, ayuda técnica en, en esta sesión, también como dando eh, un, un aviso en lo que está pasando actualmente en Washington, D.C., en la Casa Blanca y con nuestros miembros del Congreso y del Senado americano. Before we get started, um, I would like to give you a brief update on Coca-Cola's efforts. At Coca-Cola, we're doing our part to prevent the further spread of the virus, while also supporting the needs of our customers, consumers, and employees. Es muy importante para la empresa de Coca-Cola que el sector empresarial sepa que nosotros estamos haciendo nuestra parte durante esta pandemia para que Coca-Cola como empresa global juegue un papel clave en la recuperación de, nuestro, de nuestras empresas y de nuestros negocios pequeños. As of April 1st, the company has redirected a large part of our marketing spending for community relief programs, medical supplies, and equipment. The Coca-Cola Coca company, the Coca-Cola Foundation, and our bottlers have made contributions in over $1 million to support reliefs worldwide, including China, Italy, United States, and Canada. Desde el primero de abril ha sido el enfoque de Coca-Cola corporativo, tanto como la fundación corpor corporativa de Coca-Cola, rendir ayuda a nivel internacional durante esta pandemia. Nosotros estamos muy orgullosos de, de que nosotros hemos podido contestar el llamado del sector empresarial, del sector médico y de otros sectores que han sido impactados por la pandemia. En Coca-Cola es muy importante para nosotros no solamente poder rendir esta ayuda en el mercado americano, pero también en los mercados internacionales donde nuestra empresa está representada. Coca-Cola's relief efforts also include a sign that went up in Times Square, and you'll be able to see it um, right here on the screen. It's adapted from our colleagues in Mexico. The message stayed, stating, staying apart is the best way to stay united. 
Para nosotros en Coca-Cola estamos muy orgullosos de que podemos a través de nuestro mercadotecnia y, y estar en Times Square con un cartel más grande para que se mire por toda el Times Square para que gente sepa que nosotros estamos unidos juntos. Si nosotros nos quedamos aparte durante esta pandemia, nos quedamos unidos. And you can see that the letters are um, deliberately separated. En el cartel que ven aquí, el que está promocionado en Times Square, ven que las letras del logotipo de Coca-Cola están aparte para que dar eh, la ilusión al público que así como están las letras del logo de Coca-Cola aparte, nosotros estamos más unidos para derrotar a esta pandemia si nos quedamos aparte. In support of the business community, our restaurant and delivery service partners, and the employees, each Coca-Cola employee in the United States and Canada received a unique code from either Uber Eats, DoorDash, or Grubhub, redeemable for up to $100 of meal deliveries. Para ayudar a nuestros empleados durante la pandemia, Coca-Cola se ha comprometido para trabajar eh, estrechamente con nuestros eh, eh, re restaurantes y servicios al cliente para los restaurantes como Uber Eats y DoorDash. Cada empleado de Coca-Cola en el mercado de Canadá y de Estados Unidos ha recibido una beca para estos restaurantes y estos servicios de 100 dólares para cada empleado. And now, without further ado, I'd like to introduce Ramiro Cavazos. Ramiro, as um, stated, is the president of the United States Hispanic Chamber of Commerce. Previously, he served as president and CEO of the San Antonio Hispanic Chamber of Commerce. He was in that role for 10 years. With his experience in economic development, he has served as the director of economic de development for the city of San Antonio, director of research and economic development for the UT Health Science Center, and as the global public affairs manager for the Levi Strauss Company and Foundation for Texas, Mexico, and Latin uh, America region. Ramiro has a master's of public administration from St. Mary's University and holds a bachelor degree in government from the University of Texas at Austin. A native in the Rio Grande Valley, he is a seventh generation Texan. Ramiro and his wife are parents to two boys, 13 and 10 years old. Ramiro is also a great personal and professional friend, a longtime supporter of the chamber community and partner of our chamber, and it's an honor to have you with us. En este Thank momento you. me da mucho orgullo presentarles a Ramiro Cavazos. Ramiro Cavazos lleva una carrera estrecha en el estado de Texas a nivel nacional e internacional en, en desarrollo económico para la ciudad de San Antonio, tanto como para la Universidad de Texas eh, Centro Médico en San Antonio, además que fue presidente de la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio, cámara que fui, que cuyo es la primera eh, institución empresarial en los Estados Unidos de origen hispano. Ramiro es, eh, tiene siete generaciones de descendencia tejana, es del Valle del Río Grande y actualmente él reside en la ciudad de San Antonio y Washington, D.C. con su esposa y sus dos hijos. Bienvenido, señor Cavazos, presidente de la Cámara de Comercio Nacional de Estados Unidos. Thank you very much, uh, Hope, for... Uh your leadership uh, at Coca-Cola and your partnership as the past chair of the Morris County Hispanic American Chamber of Commerce. Uh, it is our pleasure to join you today and Chairman uh, Ralph Tejeda, of course, uh, your chair, uh, a very capable and strong leader in the business community and also want to uh, commend uh, Esperanza, uh, your mother, for the founder of the Uh, 30 years of, of strong history in advocating for Hispanic business. I had the honor of joining you um, in December at your 30th anniversary. So Hope, thank you very much. Uh, you're a dear friend also to the United States Hispanic Chamber and, and with uh, Leroy's permission, who's a great colleague, I'll do my best to translate my own comments uh, and then allow him to translate the comments uh, that he will share, giving us a White House 
update. Para mí es un orgullo estar aquí contigo, Hope. Uh, yo sé que tú eras presidente del consejo y como representante de, de Coca-Cola, también eres una amistad muy fuerte de muchos años y quiero agradecer tu, uh, tu ejemplo como corporación, como Coca-Cola, como nos platicaste de, de cómo se hacen las cosas buenas para ayudar a la gente hispana en este país de, de muchos años, no más durante este, esta crisis. Quiero agradecer también el liderazgo de, de Ralph Tejeda y él y su familia, el sacrificio como voluntarios uh, en el Morris County Hispanic American Chamber of Commerce y, y tu mamá Esperanza, que conozco casi más de, de 25 o 30 años con, cuando ella fue la fundadora de la Cámara muy fuerte allí en Morris County. Y quiero decir que también me dio mucho gusto estar contigo en el aniversario en diciembre con tus miembros y, y festejar con ustedes el liderazgo de, de ustedes y, y la Cámara y los sacrificios del sector privado latino. Um, Hope, I want to share with you, Ralph, and, and, and Esperanza, and the members of the Morris County Hispanic Chamber of Commerce, that we take our job as, as your national Hispanic Chamber very seriously. Uh, we have 250 Hispanic Chambers in America. We have 60 million Latinos. Uh, one out of every five uh, Lati uh, people in America is a Latino. We have 4.5 million Hispanic owned businesses. Our gross domestic product is $2.3 trillion and it is the uh, eighth largest economy in the world if we put Latino Americans together with our work ethic and our prosperity and our commitment to create jobs. Uh, La Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos está muy uh, contenta con el liderazgo de la Cámara de ustedes porque representamos Uh, más de 250 cámaras. Uh, la misión de nosotros es para ayudar a los empresarios pequeños hispanos y apoyar a las cámaras y tomamos es, esa meta muy, eh, muy seria. También quiero decir que tenemos más de 60 millones de latinos en América y eso, esta comunidad tiene 4.5 millones de empresarios pequeños que son los dueños minoritarios, más de 30 a países se representan en la comunidad latina. Somos muy unidos y, y esta cultura eh, tiene un impacto de 2.3 uh, trillones de dólares, uh, que es si fuera su propia economía, estos 60 millones de latinos, eh, uno de cada cinco de personas viviendo en los Estados Unidos, sería la economía número ocho, octava eh, en el impacto uh, de, de bruto para nuestro mundo. Entonces, eh, es un sector muy importante y es algo que para nosotros es una, una misión que tomamos uh, muy seria. I want to say that since COVID started uh, in, uh, before March, uh, our chamber has been working closely with Hope and Esperanza and Ralph to make sure that we keep our economy strong. Now that the crisis has hit, it is very important that we save Many of our small businesses that have been affected, many of them who have shut down temporarily to provide the health and separation needed to make sure that uh, the federal government provides immediate liquidity to those small businesses, many of them below 50 employees in size and, and many, many others below 10 employees in size. We cannot uh, afford to lose any of these businesses. At this time, one out of every four Hispanic owned businesses in America has shut down temporarily. We want to make sure that we get many of them back to work. And that's where the federal program that uh, my colleague Leroy will share with you and the specifics and answer questions. We just approved the second round of funding for our small businesses, many businesses that were not in the queue or were, did not receive loans because they did not have a banker relationship. We want to make sure that these small and fragile businesses get the support that they need. Uh, antes de, de marzo, la economía estaba fuerte. Estábamos monitoreando con la Cámara Hispana en Morris County, el liderazgo de Hope y Esperanza y, y Ralph y los miembros de ustedes que síganos como comunidad con prosperidad y criando uh, sueldos buenos y educándonos y mejorando la comunidad. Pero esta comunidad de más de 60 millones de personas fue afectada inmediatamente con el virus de COVID que nos afectó a todos. 
estamos uh, peleando para tener nuestra salud y, y seguridad y, y muchos de los empresarios de nosotros han perdido negocio, pero han perdido también uh, sus negocios porque los tuvieron que cerrar para eh, perseguir las, las leyes, uh, los mandatos de, del gobierno de no más del estado de Nueva York, sí, pero del gobierno federal en Washington. Entonces, para nosotros hemos peleado como cámara para tener uh, liquidez que se le puede ofrecer a los empresarios pequeños. Muchos de los empresarios pequeños de ustedes en Morris County tienen menos de 50 empleados. Muchos de los hispanos y las hispanas estamos uh, ahorita sin negocio, sin ingresos, porque hemos cerrado los negocios por una temporada, pero queremos que esos negocios se, se regresen a la economía cuando sobresalimos de esta, esta cuarentena para estar listos para pegarle duro y regresar la economía a donde estaba. Ellos necesitan ayuda del gobierno federal y el señor Leroy les va a ofrecer información y les va a dar respuestas a sus preguntas porque muchos de ustedes no, se, no recibieron la ayuda que merecen o no tenían un banquero ayudándoles. Nomás uno de cada dos empresarios hispanos tenían una relación con un banco entonces, los que aplicaron y no pudieron recibir los fondos porque se acabaron, uh, se acaba de aprobar un segundo, uh, uh, una segunda ley para revitalizar el presupuesto del de programa de protección de nómina, el PPP, para nuestros empresarios que tengan su aplicación en un banco o un centro comunitario donde uh, es... Uh, Uh, para apoyar la comunidad uh, latina o gente de color. Y ese es un programa muy importante que ahorita estamos apoyando, que el señor Leroy les va a dar más información. My last point that I'd like to make is that we take uh, to heart our chamber network, uh, Hope and, and Esperanza and Ralph, and all of you represent uh, hope, literally hope in your communities, and you give us uh, uh, direction to the future. A, a future that is uh, going to be stronger once we go through this crisis. We have suffered through other crises before. I remember the, the OPEC crisis in the early 70s as, as a young uh, man and the fact that energy prices skyrocketed uh, because we were being held captive by uh, petroleum producers in other parts of the world. I also remember very well the 9-11 uh, the attacks and how that affected our economy severely. And then most recently, the Great Recession of 2008, 2009, that also imperiled many of our businesses. But our businesses, the Latino businesses, were battle tested and 50% of the recovery of the last 10 years in our economy came from small businesses and, and uh, Latino owned businesses. The other half of the recovery came from businesses that were doing exporting and trading. Uh, para mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes y quiero decirles mi punto final, que vamos a seguir peleando para apoyar la comunidad latina. Esta es una comunidad que, que tiene mucha fuerza, mucha tenacidad. Es una comunidad que ya está impuesta a sacrificios y los hemos visto antes con los sacrificios después de que subieron los precios de petróleo en los 70s. Si uh, muchos de ustedes no se recuerdan en los, en los tiempos Uh, teníamos un aumento de, de, de costos de casi de cuatro veces que se multiplicó y estuvimos afectados porque el petróleo en ese momento la mayoría se estaba produciendo afuera de, de les, de, del país. También tu, pasamos por lo de 9-11, especialmente ustedes allí en Nueva York, en Nueva York eh, eh, en la dificultad de la economía para regresar a fuerza durante ese tiempo y luego en 2008 Uh, y 2009 con la recesión que pasamos muchos uh, y cómo afectó a los negocios de ustedes. Entonces, nuestras empresas las tenemos que apoyar. Nos vamos, y en mi opinión, salir más fuerte de este virus porque vamos a, a traer innovación, vamos a adaptarnos para prepararnos para el futuro. Pero la comunidad que puede serlo es pues una comunidad que ya está impuesta a los sacrificios y al trabajo fuerte y cómo se se regresa a, a crear a salud y, y seguridad, nuestras familias y prosperidad. Es la comunidad latina que representan ustedes y, y los que nos han acompañado, les quiero decir, estamos aquí en la orden para apoyarlos y vamos a darles más información de, del programa de, de, del, del 
PPP, el, el Paycheck Protection Program con la ayuda de Leroy. Y finalmente quiero agradecerle al liderazgo de Ralph como chairman, a, a Hope como líder corporativa y también chairman pasada y, y Esperanza por los muchos años de liderazgo de ustedes. Ustedes son los líderes del futuro de nuestra comunidad como lo están peleando cada día y nos están dando de la dirección. Entonces, en este momento sigo aquí con ustedes para darles respuestas, pero es un honor estar con ustedes hoy con, uh, con el Morris County Hispanic American Chamber of Commerce. Y se la paso ahorita en este momento a, a Hope o a Leroy para que nos sigan adelante con las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Leroy. Thank you, Ramiro, and thank you, Hope, and thank you to the Morris uh, County Hispanic American Chamber for your leadership and bringing us together on this webinar. So a couple of, of highlights really quickly on, on the Payment Protection Program. Right now, there is a, a, a bill that has left the Senate, and it's, it's at the House, and how the House of Representatives is scheduled to vote on it this week to replenish the payment protection program. As we know, the payment protection program ran out of money last week. A lot of people have gone and are in line with their banking institutions. One thing I wanna really highlight to small businesses on this call is that you need to have be in contact with your banker so that your banker knows that you need this money and so that you can apply for this money and get in line for this money. Um, the appropriation was went up from uh, $349 billion to $670 billion. So they added about $320 billion to, to this fund. So it's really critical that if you're waiting in line that you know that hope, that help is coming and don't lose hope, no pierdan la esperanza. El programa de protección a la nómina, el Congreso ahorita va a votar hoy o mañana para mandar más dinero a este fondo. Y es muy importante que ustedes como empresas tengan, eh, estén en contacto con sus banqueros y que sus banqueros eh, estén al tanto que ustedes necesitan esta ayuda y que ustedes llenen las aplicaciones necesarias con sus banqueros para que estén para de la fila porque en yo yo pienso que en cinco a siete días eh, el departamento de las pequeñas empresas de Estados Unidos va a rellenar este programa con más fondos y ustedes ya necesitan estar en esa fila para que estos fondos lleguen a sus manos. Es muy importante que ustedes también estén al tanto que, que si ustedes todavía tienen a sus empleados con trabajo, van a poder hacer este proceso retroactivo hasta el 15 de febrero. It's very important that you all know that if you all still have your employees on payroll, you all will be able to make this retroactive through February 15th of this year, meaning that whatever payroll you filed on February 15th, you can start there until now to make the payment of the Paycheck Protection Program retroactive. Uh, the other thing that, that is getting replenished uh, by the government is they did add more money to the Economic Injury Disaster Loans at, at at SBA, they're going to add a $50 billion to that program, and then another $10 billion for the SBA Emergency Economic Injury Grants, which are grants that are forgivable. So another $60 billion went to the SBA for those loans. And while that is a loan, I've been telling people, go ahead and apply for it. The interest rate is low. It's less than 3%. It's on a term of 30 years. And if it could save your business now, you never Never know what the federal government is going to be willing to forgive after we're out of this pandemic. Eh, el, el gobierno también va a agregar más fondos para eh, los préstamos de desastre que está dando eh, la administración de pequeñas empresas y es muy importante, aunque eso es un préstamo, yo le estoy recomendando a la gente, a los empresarios, si ese préstamo puede salvar a su negocio en los próximos 90 días a seis meses, apliquen por ese préstamo. El interés de ese préstamo es mínimo, es menos de 3%. 
por, de, del 3% y además es un préstamo que se les va a otorgar a un plazo de 30 años. Entonces, que y, y, y como estamos en este modo de pandemia y mucha gente no sabe eh, qué se espera después de que salgamos de, 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 de la pandemia, no sabemos nosotros qué va a perdonar el gobierno. A lo mejor el gobierno perdone un, person, un, un porcentaje de esos préstamos. Entonces, que yo les estoy recomendando a los empresarios que también apliquen para esos préstamos, porque ese dinero, además de, de, de que sea en un largo plazo de 30 años y con un interés de 3%, eh, el primer pago no se tiene que dar hasta enero del, del 2021, que es muy importante porque ese es dinero capital que ustedes pueden utilizar para operar sus empresas en estos próximos seis meses y no van a tener que dar un pago hasta el próximo año. Y si es algo que puede salvar a su empresa, pues yo les digo que, que lo hagan porque nunca sabemos qué va a perdonar el gobierno. Eh, otra cosa que es muy importante que quiero destacar antes de empezar a tomar preguntas es que eh, a través de nosotros como Cámara y con nuestros colaboradores como la Cámara de Morris County hemos podido convencer al Congreso y al gobierno americano que ellos necesitan desplazar. 70 billones de dólares para que para permitir a bancos pequeños, bancos comunitarios, bancos minoritarios y CDFIs, que son bancos de desarrollo de comunidad, que también sean parte de estos programas de préstamo. Así es que si usted tiene eh, en New Jersey, si conocen a un CDFI, si conocen a un banco minoritario y si conocen a un banco de uh, una unión de crédito o credit union, ahora a través de nosotros estar abogando con el Congreso, nos han hecho caso y han incluido 70 billones de dólares para esos bancos que son más accesibles a nuestra comunidad comunidad latina y además esos bancos esos tipos de bancos también le, le, le pueden prestar más a la gente sin, sin tanta regulación eh, o reglas que tienen los bancos más grandes entonces que Ahorita no es el momento de temerle a los bancos. Ahorita es el momento de rendir contabilidad con sus banqueros. Decir, yo soy su cliente, yo necesito ayuda y yo sé que ustedes nos pueden otorgar esa ayuda. Y, y no temerle a los bancos. Ahorita nuestro, los bancos son nuestros amigos, son nuestros aliados, son las personas que, que nos van a poder otorgar estos préstamos. Entonces, que it's very important that your banking relationships are strong right now. Our banks are not our enemies in this pandemic. Our banks are our allies. They are there to help us, to lend us the money and the capital that's necessary to keep our small businesses afloat during this pandemic. So I encourage everyone to have patience with the banks as they're also going through uncharted territory. A very important thing that Congress is about to do with the bill that they passed through our advocacy efforts at the USHCC and with our network of 250 Hispanic chambers across the country, Congress has listened to our cry to allow minority depository institutions, small community banks, credit unions, and community development financial institutions, or CDFIs, to also provide this lending. So if there is a CDFI, a credit union, a community bank in, in the New Jersey area that you all can leverage as of next week, they should have the power to provide this lending. So it is so critical that we continue in strong communications with our banking and financial institutions and that we go to CDFIs, credit unions, and minority depository institutions to ask for this money. And we're, we're very proud of the advocacy collaboration that we've had with the Morris County uh, American Hispanic Chamber of Commerce and with all our chambers, because Congress is listening. Congress is acting on what we're asking them to do. And it's so critical for, so that our small businesses can get back on track. So with that hope, I'll turn it back over to you so that we can start with, with question and answers. I'm, uh, I'm still with you for about another 10 minutes, so I want to give time to allow people to ask questions.
Pope, you're on mute. Pope, you're on mute. There we there go. You go. <laughs> Thank you so much, Ramiro and Leroy, for um, for all that useful information. Um, you guys have been both doing a tremendous job representing um, the business uh, community at a national level, and, and we really appreciate your efforts. Uh, before we take um, questions from, from the participants on this call, I do have um, a question from uh, a member of our chamber, um, and, and either one of you is, is welcome to address the question. The question is, many of our members apply, uh, uh, that many of the members have applied for the loan, but thinks, think that the bank uh, have preference to their customers, and now they say that there are no more funds. What is the distribution process? I will uh, I take uh, that question from you. I, I would be uh, happy to answer that. And I wanted to just share with everyone that uh, my colleague Leroy will, will be leaving us a little bit early. He's got a commitment at the top of the hour, but uh, I will be here uh, along with Richard Garcia, my colleague, our chief of staff. Um, I think the question was if they didn't, uh, if they applied and they, the money ran out, if they can uh, reapply hope, is that the, the question? That, that was asked? That and also um, if, if you know the, the process, the, the, the funding uh, distribution yeah. process. Yes. So uh, the, the uh, funding that we hope uh, will be approved uh, tomorrow will provide an additional uh, $350 billion. Uh, the initial amount was spent in less than two weeks and committed. Of that amount, 74% of the, the funding I'm sorry, the number uh, of uh, applicants that were approved went to very small businesses, $150,000 and below in what they were asking to, to borrow that would then be forgivable if they could show that they kept their employees employed and they covered their utility costs and their, their mortgage. Uh, unfortunately, many of the uh, loans uh, in the first round of funding, um, th although there were, uh, fewer people that received applications uh, than the smaller businesses, most of the big dollar amounts were in that category. Um, and, and so many of our small businesses were left out because many of them did not have a banking relationship. And so this next round, and Leroy, correct me if I'm wrong, the additional funding, uh, there will be more dollars uh, spread to credit unions, Hope, and, and to uh, smaller community banks. Some of those are nonprofits that do lending in minority uh, communities. And so hopefully, uh, if you applied the first time and you were turned away or the money ran out, if you had a banker or no banker, uh, when this is approved Thursday, I would say rush to the front of the line as quickly as possible. And as Leroy said, do not take no for an answer, have your, your paperwork. And from what I understand, uh, the paperwork has been simplified uh, because, uh, as was said by some people, they've been flying this plane and building it at the same time, how they have been awarding uh, the information for the SBA and Treasury and the banks. So, like Leroy said, no one here is the enemy. The enemy of ours is the lack of funding and, and the time to turn around things so we don't lose our businesses. So, Leroy, if you could add to that uh, and maybe uh, translate, um, that would be helpful. Yes, no, so, so Ramiro's absolutely right. They have added $60 billion for CDFIs, credit unions, and minority depository institutions. Eh, efectivamente, el Congreso ahorita con, con la legislación que van a aprobar esta semana han agregado 60 billones de dólares para bancos comunitarios, bancos pequeños, regionales, y bancos de origen de desarrollo comunitario o CDFIs. Entonces, que es muy importante que si ustedes ya han llenado una aplicación, no se desesperen, ahí viene el dinero. Si no han aplicado aún, vayan a una de estas instituciones para que les ayuden a aplicar para estos fondos, eh, porque sí, 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 sí los van a reajustar y van a poner más dinero para que se preste más dinero. Y Leroy, aquí una pequeña uh, pregunta que va relacionado a lo que acabas de compartir. Eh, alguien está preguntando aquí, si uno aplica para un préstamo SBA, ¿dónde se puede checar o revisar el estatus del préstamo? And in English, uh, 
Leroy, uh, related to what you just said, how can an SBA loan applicant apply, uh, check in on their status of their loan application? And before you go into that, Leroy, just a quick reminder for everyone here on the webinar that if you have, if, please submit any questions you can by using the Q&A feature at the bottom of the Zoom webinar. You should see a black bar and it says Q&A. Uh, and if you also want to use a chat function, that's fine as well. Y en español, eh, les pedimos por favor que si tienen cualquier duda o comentario que utilicen en la modalidad Q&A que está hasta abajo y si le hace clic ahí donde dice Q y A eh, nos llegan las preguntas y así les podemos ir contestando y si no de igual manera si los eh, ingresa en el chat nosotros los vamos leyendo y aquí los podemos contestar perdón y voy adelante and uh, can we Doctor. also have them raise their hands so we can they can ask the question themselves Yes, that's true, Hope. Thank you for that. And then uh, a third option is feel free also to raise your hand. Uh, and we want this to be as interactive of the discussion as yeah. possible. So uh, if you raise your hand, that means that, uh, you know, we'll, we'll go in and unmute you so that you can uh, join the discussion as well. Y para una tercera opción, para los que quieran este, hacer una pregunta, una aclaración, un comentario, eh, pueden usar la modalidad uh, raise hand. Dice, hay, hay un icono con una mano. Y eso nos indica a nosotros que quiere hablar y, y ya nosotros le vamos abriendo el micrófono para que se incorpore a la discusión porque queremos que sea interactivo. Uh, thank you, Hope, and sorry about that, Leroy. Yes, and we'd love, to, we'd love to see your faces. So please feel free to raise your hand and, and you, you can ask us the question. Thank you. So to answer the question on the SBA, my, my, my best recommendation to people who want to know about their SBA loans, if they've been approved or what the status of it is, the best way to do that is to call the SBA. Now, right now, they have long wait times when you call the SBA because they're so inundated. But we have uh, found out that that is probably the fastest way to find out the status of your loan through SBA is by calling them. Uh, I've been hearing that at the beginning, the wait times were like an hour to an hour and a half. These days, I've been hearing that they've, they've gotten more bandwidth, so now they're between 30 and 45 minutes. So when you apply for your SBA loan, you should have received a reference number. That reference number is what the operator will need to give you the status of your loan. Eh, yo les recomiendo a aquellas a personas que ya han aplicado para un préstamo con la administración de pequeñas empresas. Eh, la mejor manera de saber el estatus de esa aplicación es que ustedes ingresen uh, por teléfono con, con la administración de pequeñas empresas. Eh, uh, ahorita ha habido mucha fila en, en el teléfono para contestar esas preguntas, pero ya han, han contratado más personas para contestar esas preguntas. Cuando ustedes hicieron esa aplicación, les debió de haber llegado un número de referencia. Ese número de referencia es lo que la operadora va a necesitar para poder ver el estatus de su préstamo. Entonces, que cuando esto todo empezó de un principio, eran esperas como de una hora a una hora y media. Ya que tienen más personal contestando estas preguntas, eh, dicen que las esperas se han limitado a 30 a 45 minutos. Entonces, que esa es la mejor manera de saber el estatus de su préstamo de parte de la administración de pequeñas empresas. Gracias, Leroy. Thank you, Leroy. Uh, we have another question came in through the Q&A chat. Uh, Miriam Serna asks, I did apply for EDL, the emergency, the economic injury disaster loan, to directly to SBA. I made a mistake with my email. How can I communicate with SBA to help me correct this typographic mistake? Y Miriam pregunta, Leroy, que hizo un error ortográfico en su aplicación para el Economic Injury Disaster Loan con la SBA y que cómo puede comunicar esa corrección. Eh, yo creo que la mejor manera es, es hablando al SBA eh, para que corrijan ese error. También, eh, si, si quieren, nos pueden mandar a nosotros un correo electrónico a través de Hope y de, y de, y de Ralph. Y nosotros también podemos eh, proveer eh, asistencia técnica mandando un correo al SBA para que hagan esa corrección. 
Perfect. Thank you, Leroy. And for I'm seeing a couple of questions here asking what is the telephone number and how, how can exactly what the details of those are. We can definitely work with the Morris County Hispanic Chamber, Hispanic American Chamber of Commerce to provide that information so that we can relay it to you as our webinar guests and you have all the information. Another thing, Richard, that I'll touch on real quick um, is que otra petición que hizo la Cámara de Comercio Nacional de Estados Unidos es que nosotros estábamos observando que el gobierno federal no estaba sacando estos recursos en español. Por fin, eh, a partir de la medianoche ayer, eh, nos, han, nos han escuchado y han empezado a traducir todo al español. So, entonces, si ustedes visitan sba.gov, ahora eh, eh, la administración de pequeñas empresas tiene la información en su página web en español, que para nosotros también, eh, en lo que nosotros seguimos abogando y nuestros esfuerzos, es un gran logro para nosotros que nos hayan escuchado y que esta información se les otorgue en español. Gracias, Leroy. Thank you. And we want to be respectful of your time because I know that we're nearing the top of the hour. Uh, as we mentioned before, the rest of the team will remain on. And uh, actually, the next question is for our president, Ramiro Cavazos, anyway. But before uh, uh, we move forward, we also do have Nelson Boroques, who raised his hand. So if everyone is fine, we'll go first with the question because it came first to uh, Ramiro, our CEO, and then afterwards, Nelson, will open up your microphone so that you can share your question. So, eh, para todos, vamos a ir en las siguientes dos preguntas en el orden que nos llegó. The first question is for our CEO, Ramiro Cavazos. Uh, it's from Margarita Lopez. Uh, it, the question is, as president and CEO of the USHCC, you must be conflicted over some of the state's decisions to reopen some businesses during the height of COVID and possible resurgence. So what do you say to the members of the chambers about honoring the quarantine at the expense of their businesses? Y en español, está preguntando Margarita López que a, a Ramiro Cavazos como presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, que si está este, en conflicto por esta decisión de algunos estados de abrir la economía y volver a abrir los negocios en eh, una medida muy temprana desde su punto de vista, eh, toda vez que todavía prevalece mucho peligro por la situación de COVID. ¿Y cuál es su respuesta a eso? Ramiro. Pues quiero decirle a Margarita que, que mi respuesta voy a ser lo, lo mejor para, para explicar que sí estamos viviendo en tiempos diferentes y nuevos y complicados. Uh, eh, este, en este momento tenemos que cuidar y guardar nuestras vidas y nuestras familias de este virus que es, es un virus nuevo en el sistema uh, global. Uh, nunca hemos pasado por uh, un tiempo como este donde hemos afectado la economía uh, global en una manera tan drástica. Eh, y la economía no está sufriendo por el virus, está sufriendo más porque nosotros estamos reaccionando y adaptando nuestra, nuestro modo de trabajar y vivir para que este virus uh, se termine rápidamente antes que podemos tener una medicina para eliminarlo. Entonces es, es parte de, de la nueva vida de nosotros. Um, it, it's very clear to me that we are dealing with the unprecedented times and and we've never had the economic dislocation that we've seen globally because of a pandemic of this this type. But we need to adapt and, and we will never go back to the way we were. Uh, we're going to find a new way, an innovative way to to grow our economy and rebuild it. And we're not struggling as uh, as families or as countries um, in our economies because of the virus itself. It's how we have been responsible in adapting and reacting to the virus to ensure that the virus does not uh, take more of our humanity away through its rapid spread and its contamination to all uh, people uh, exposed to it. So we need to do our best to, uh, to uh, keep doing our best to, to move forward and to adapt. Uh, uh, the second point I'd like to say, el segundo punto que quería decir, es que uh, para darle una respuesta más directa a su pregunta, uh, cada comunidad es diferente. Uh, la comunidad de Morris County uh, en Nueva York sí, va a tener un plan de cómo reintegrar 
a la comunidad, no más el comercio, pero las escuelas, los hospitales, los, los lugares de, de cuando vamos a la iglesia. Entonces, vamos a tener que tener mucha precaución, lo vamos a tener que hacer en una manera diferente, una manera nueva, y, y no vamos a regresar a los tiempos, como dije más temprano, que vivíamos. Pero lo importante es que tenemos que tener salud y tenemos que tener salud de nuestra economía. Entonces tenemos que tener un balance eh, perfecto y vamos a identificar uh, esa perfección uh, en el modo que vamos a, a prepararnos y adaptar de preservar vidas, pero preservar también uh, la economía donde nuestras vidas dependen en nuestra economía para darnos uh, la calidad de vida que merecemos aquí en los Estados Unidos. It is, it is so clear to me that we're going to have to balance our livelihood and our protection of our jobs and our economy as we reintegrate our families into places of worship, into schools, into work, growing the economy, travel, and we're going to have to balance that uh, with the saving of lives at the same time. Our livelihood and our lives are the balance that I believe that every community is going to have to find their so-called sweet spot. Uh, I know that it is very important that as the CEO of the United States Hispanic Chamber of Commerce, that we put the control back into the hands of people in communities, because each community is unique. Morris County, uh, New Jersey will find its uh, right approach to reintegrating uh, the people back into the economy and to do it at the same time uh, of not sacrificing more lives. Uh, every community is gonna have to do its best to adapt And because we're dealing with a very complicated situation we've never dealt with before. And my answer to you is that you have the answer in your community of what that uh, best approach will be and what that uh, framework and uh, the uh, pain point uh, for your community will be of how much we reintegrate and how we do it and the timing of it. But it's important that we get back to uh, strengthening our economy, but it's going to be a new way of working in a new world that is going to have to make sure that we protect lives and our quality of life is only sustainable if we have an income, jobs, and a quality of life that's driven by the capitalist system. Thank you, Ramiro. Gracias, Ramiro. Uh, a reminder to everyone that you can submit questions at the Q&A box or the chat box below or by raising your hand. Y un recorda, gracias, Ramiro, un recordatorio a todos que para poder este, compartir sus preguntas o sus comentarios, lo haga por el Q&A hasta abajo o por la función del chat box y o levantando la mano como lo acaba de hacer Nelson Boroquez. Nelson, I'll open your uh, microphone right now. Uh, please feel free to uh, share your question and, and thank you so much for joining us. Gracias, Nelson, por sus comentarios. Primero que todo, muchas gracias uh, por el liderazgo uh, de Hope y Ramiro por estar aquí ayudándonos con las preguntas y respuestas acerca de estos momentos tan, tan uh, eh, en precedentes que están pasando. La pregunta es la siguiente, aparte de, el, de los loans con el SBA y con los bancos, ¿hay algún sitio donde también haya grants, que, dinero que no se tenga que devolver? Uh, besides the, the, the loans with the SBA, is there a place where we can also apply as a small business for a grant? That's the question. Thank you very much. Mm -hmm. it's, a, it's a great question. Um, I have seen in the last six weeks uh, something that I've never seen before in our lifetime where private sector corporations like Coca-Cola and Google and on and on, all of these examples of corporations who have taken part of their giving budget and redirected it to put back into communities. Uh, much of that is, uh, again, uh, it is, is uh, because of their uh, pre-tax profits and their investment in their communities that they already uh, put in, but it is being directed in a more targeted way. Many corporations have also, like Coca-Cola and others, have also uh, set up uh, Micro loan, uh, micro loans for uh, people to apply. We have on our uh, website, uh, English and Spanish uh, resource guide that lists all the companies and the programs that they have included to support the community. Some of those 
are uh, forgivable grants or, or loans or just outright applications to provide uh, support to small businesses. In addition to the forgivable loans that the Small Business Administration is providing, we don't want to add debt to our small businesses in America. We want to provide the liquidity that they need. But I have seen uh, during a crisis, you see the best come out in people and in our humanity. I've seen it happen, uh, Ralph, uh, in the last six weeks where companies have stepped up to provide support. So the best place for, uh, for you to find out about loans or grants that are forgivable is to go to our website and, and log on in English or Spanish. Both information uh, resources are there, but I would continue to also look in your own neighborhood. There are many companies that are stepping up and doing things anonymously, supporting buying food, clothes, donating to the food bank. Uh, this is a special time for our country to figure out uh, why it's special. And it's special because uh, we think of others first and we're, we're selfless, we're not self-serving. And so this sacrifice that we'll see for our businesses to make them survive, uh, the government, that's your tax money. And it's going back into hopefully the pockets of our small businesses so they can survive. Es muy importante que, que miramos que ahorita hay cosas que, que, que nunca se han visto antes. En las últimas seis semanas yo he visto uh, eh, las corporaciones con, como Coca-Cola y otras como dijo la, la señorita Field, donde han dirigido sus, sus patronicio uh, y, y su ayuda a las comunidades de una manera más directa a los empresarios pequeños para ayudarles en, durante este tiempo. La, la organización del Small Business Administration también eh, estos préstamos, uh, tenemos toda la información en, en la página uh, web de, del Internet de la Cámara. Quiero invitar a todos que vayan a, 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 a la página uh, de www.ushcc.com. Uh, allí es donde está toda la información clave de no más de Coca-Cola, pero otras compañías la ayuda que están otorgando a las comunidades y los gobiernos uh, y, y el gobierno federal el programa del SBA Ralph entonces allí tenemos toda la información y, y para mí tengo mucha uh, uh, mucha mucha energía positiva de que, que vamos a salir más fuertes después de esta crisis porque se están uh, se están viendo cosas que como manera de trabajar que nunca esperábamos se podía hacer con nuestra familia y con nuestras empresas. Dentro de la innovación va a ser muy fuerte y se va a multiplicar y vamos a saber que cuando nos regresamos a la economía va a ser una economía más fuerte y más uh, concreta. Thank, thank you, Ramiro, and, and, and thank you, Nelson, for that question. Gracias, Ramiro, y gracias, Nelson, por, por la pregunta. Y solamente para volver a invitarlos a todos los que están aquí a inscribirse en nuestros eh, listados de comunicaciones y que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en arroba USHCC, USHCC o también en Facebook. También ahí nos pueden encontrar ahí mismo. Y lo comento porque eh, día, día a día estamos anunciando más programas y más iniciativas que brindan apoyo económico, grants, que no se tienen que volver a pagar. Este, el día de mañana esperamos, si no es que a principios de la semana que entra, esperamos anunciar otro webinar donde este, vamos a anunciar en colaboración con este, varios socios que este, más apoyos en ese sentido. And just an invitation to everyone on the webinar to please make sure to follow us on social media, sign up to our newsletter, and follow up with updates and news because uh, like the Morris County Hispanic, Chamber, Hispanic American Chamber of Commerce, uh, we're hard at work trying to uh, convey resources that are made available on, on the private sector as well to our uh, small business members. So uh, I think we have a couple of questions here and I know we're running close to the top of the hour. So uh, I'll uh, lean to, uh, to you, Hope, or Ramiro, or Ralph, uh, as far as, you know, if, if this is the last question or not, but Ed Edward Rosero uh, shares, Dear Ramiro and Leroy, may you please go over the fact that it is imperative to have a banking relationship first. That makes it easier to apply. If one does not have a set banking relationship, what is your advice? Thank you and keep yourself safe, healthy, and optimistic, Eduardo. And in Espanol, Eduardo Rosero está preguntando, no, está pidiendo que hagamos énfasis en la importancia de tener una relación con un banquero, con alguien que le facilite sus préstamos en sus bancos, porque esto les va a ayudar 
a, a, como empresarios a que accedan a, la, a los apoyos que está dotando el Small Business Administration y Paycheck Protection Program. Ramiro. Pues nomás quiero decirle a, a, al señor Eduardo, ¿verdad? ¿Fue el nombre? Edward. Uh -huh. Edward, uh, quiero decirte que uh, si no tienes relación con un banco y no recibiste la ayuda al principio, uh, porque lo más uno de cada dos empresas que los dueños son hispanos o hispanas tienen una relación, pero no es muy diferente a empresas pequeñas en general en los Estados Unidos. Queremos dirigirte a, a la página Uh, de, del internet de la cámara que la información que te pasó Ricardo él, ahí tenemos información de, del Small Business Administration donde tienen uh, las reglas donde uno puede ir a, a, a un centro de unión de crédito o, o un centro que ofrece uh, uh, préstamos comunitarios que uh, no son bancos donde están en, en las vecindades y, y donde vive la gente esta nueva ley que se va a aprobar es una ley que va a abrir, ampliar uh, la relación con uh, uh, centros de financia que no son bancos uh, que se les puede ayudar uh, y organizaciones como PayPal uh, es, uh, prestan uh, mucho dinero y, y, uh, y QuickBooks. Entonces hay muchas corporaciones que no son bancos pero están ofreciendo préstamos o también hay otras uh, organizaciones que, que están en la comunidad donde se, se está ayudando y que, que llamen también a sus cámaras en sus comunidades. Ahí también ellos les pueden ayudar. I would just share that if you didn't get to bank with a bank uh, because you didn't have a relationship or apply for a loan and receive one for the Paycheck Protection Program, that if you could go to our website, uh, www.ushcc.com, we have all the information there about uh, resources that are available, where you can uh, go to apply for lending, the new approval that uh, will be adopted either today or tomorrow will provide an additional $350 billion. And many of those places that are now gonna be able to loan money that were not able to loan uh, the first time are credit unions, uh, uh, community development finance uh, institutions, uh, small business investment corporations, And, and even companies like PayPal and QuickBooks who have relationships already with small business owners that are not banks, but uh, already have your uh, background as a, as a company are also available. So many corporations uh, that uh, are out there that have liquidity and that's what you need. So I would say, do not take no for an answer. Keep searching, go to all these institutions. Uh, there are more than 10,000 Uh, locations and uh, institutions that are providing financing under the Paycheck Protection Program that were not providing it the first go around. And we wish you good luck and go to our website if you need anything to contact Richard, uh, Leroy, or myself. Thank you, Ramiro. And just a quick addition to that, uh, thanks to the leadership of Ramiro, of Leroy and her board of directors, uh, we were able to advocate precisely that to make sure that we have you know, that funding that goes through minority depository institutions, smaller banks, community development, financial institutions, to make sure that this loan money is able to reach the people that don't necessarily have a traditional relationship with the bank. Uh, Edward's point still stands. It is very important to have a relationship if you can have one, but we understand that that's not the case for every Latino business in America. And so because of that, we've been hard at work Uh, it, touching base with the House Committee on Financial Services, the House Committee on Small Business, the Senate Committee on Small Business, and all these legislative committees so that, you know, the law that is being passed today and is being voted on in the House of Representatives as we speak uh, uh, contains that uh, provision to help provide uh, earmarked funds for CDFIs. Y en breve, en español nada más, eh, aunar los comentarios que compartió Ramiro y decirles que fue un gran logro gracias a su liderazgo y el de Leroy y nuestra mesa directiva que hemos estado trabajando conjuntamente con los comités legislativos en ambas cámaras, en la Cámara Baja y en el Senado, para poder incorporar lenguaje en la legislación que se está aprobando el día de hoy en este momento por la Cámara Baja, porque ya pasó en el Senado, y una provisión donde se postula que este, una cierta cantidad, 60 mil millones de dólares, este, que se destina para el Paycheck Protection Program, vayan por medio de los, los, los pequeños bancos, los que le llaman los Community Development Financial Institutions, etcétera, para asegurarnos de que este dinero llegue a las y los pequeños empresarios de este país. Uh, so, with that, uh, I know we're nearing the top of the hour. Uh, maybe if we can have... Uh, 
uh, Hope Field or uh, Ralph or Ramiro uh, deliver any closing remarks. Uh, uh, and then we're happy to continue to answer any questions uh, at ushcc.com. And my personal email is rgarcia, and I'll type it in the chat box, rgarcia at ushcc.com if I or anyone from the team can be helpful answering any questions. So, uh, Hope Ramiro. Before, thank you, Richard. Before I close out, um, I would like to um, address one more question to Ramiro that we come, we, we've been getting very frequently from our members, and that is um, if they need to have credit in order to apply for a loan, if you could kindly address that. If they need to have credit to apply for a loan? Excuse me, if they need to, if they can, need to have good credit in order to apply for the loan. Uh, we have, when we first had the Paycheck Protection Program approved, uh, HOPE, uh, we stipulated that these loans needed to be 100% uh, federally backed, uh, meaning that they would not need to have good credit or um, uh, equity or collateral that would have to be provided in exchange for the loan. They just needed to prove that they owned a business, a small business, that they had employees that they were paying, that they had a, 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 a mortgage uh, or an office that they were paying rent on, or three, that they were paying utilities. And at least 75% of their monthly costs as a business uh, for they to retain the, those employees or to, if they had laid them off, but they were gonna bring them back, uh, they did not need good credit or to put any collateral in exchange for that. They just needed to prove uh, through their payroll uh, stubs and the records of the business uh, to the banker or the lending institution that they were a viable business, that they had a tax ID number and uh, to show what that amount was. And of course the Paycheck Protection Program is supposed to cover up to eight weeks, two and a half months of uh, that time period to allow them to reimburse themselves for the cost by retaining employees and, and covering their rent and utilities. Uh, la pregunta que me dio la presidenta, ex presidenta del consejo y, y la líder corporativa de Coca-Cola Hopefield es si necesita alguien crédito bueno para aplicar para estos préstamos de, de programa de, de protección de nómina. Uh, nosotros nos han avisado que este programa es una garantía de un préstamo que se le puede dar y se puede uh, ese préstamo no pagar después de que la prueba de alguien que es un comerciante, un negocio que por ocho semanas tenían sus empleados, pagaron costos no más para los sueldos de los empleados, pero también las utilidades de, de su negocio o uh, la renta que se alquiló para correr ese negocio. No necesitan crédito bueno, no, no necesitan que poner uh, algo para uh, garantizar el préstamo como los muebles o, o terreno que ellos sean dueños. Eh, eh, el gobierno federal nos garantizó que lo más necesitaban que probar con los, uh, lo, la prueba de, de los sueldos que están pagando y el negocio que están corriendo por ocho semanas para que ellos reciban el préstamo. No necesitan buen crédito y no necesitan que garantizar el préstamo con uh, terreno que ellos sean dueños o con otro dinero o, o con los muebles de su negocio. Es muy buena pregunta. Uh, quiero, por eso yo digo que si alguien no tiene una relación con un banco, que vayan a otra uh, organización de finanzas donde ellos ya tienen una relación, aunque no sea bancaria, pero un, el negocio de ellos, yo, yo sé que tiene clientes y vendedores o también un centro uh, de, de la comunidad que apoya a empresas donde los dueños son uh, comunitarios o, o de una persona de, de diversificación, una persona de color, una persona latina y también a, los, a las uniones de crédito están siendo préstamos en este momento. Entonces, muy buena pregunta. Uh, eso es lo que nos ha dicho el gobierno. Ojalá que sigan ellos en ese paso para ayudar a los empresarios que necesitan la ayuda, que quizás si no ten, tendrán crédito bueno, porque no todos tienen crédito bueno, pero sí tienen un negocio viable y fuerte con empleados. Ese es el, el, el propósito de este programa, Hope. 
Thank you, Ramiro. It's a, it's a common misconception and um, it's discouraging people to apply for the loan. So I just wanted to make sure that we clarified for our members um, what, what is really the case. So I appreciate that. It's a good question. Yes. Yeah, so I wanted to um, just uh, let everyone know that you're welcome to go to our website at the Morris County Hispanic American Chamber of Commerce for more info. It's mchacc.com. Uh, Christina Martinez had put it uh, for all the panelists at the bottom. If you can just kindly correct it, uh, looks like there was a switch with letters in there, but it's mchacc.org, not com, org. Um, for any information, we are um, just to stay tuned for, uh, we're, look, we're gonna be having a, uh, a webinar just like this one with the SBA. Um, we're also gonna have a health symposium um, coming up, a virtual one. And um, we're going to continue working with the United States Hispanic Chamber of Commerce and our politicians to make sure that your needs are, are being met and to help you in any capacity that we can. I would like to also thank Ramiro, uh, Leroy, and Richard for your leadership at the national level and for taking your time to, uh, to be with us on this webinar today. It was, it's very important that we filter the information um, to our membership and to our businesses. Uh, we've been working hand in hand with them and um, you know there's there's been a lot of challenges and the only way to get through it is is to do it together and I know we've all been working double um, you know in these efforts and um, and you guys have been doing a tremendous Thank job you. Uh, we're you. very proud of you and um, and very fortunate to have you in the position you. that you're in right now Thank you so much Joe. Thank you Gracias, Opin. Solamente en español rápidamente para traducir que Hope ha compartido que este, van a seguir trabajando arduamente en el Morris County Hispanic American Chamber of Commerce para seguir eh, brindando estas oportunidades de poder compartir información y van a estar trabajando con el Small Business Administration en programación eh, similar, este, también un simposio de salud este, para proveer información en ese ámbito y van a seguir trabajando al doble del ritmo de lo que es, es en tiempo normales para poder, como lo estamos haciendo todos, este, también los empresarios, este, para poder salir adelante y solamente eh, Hope nos agradeció el tiempo de haber estado aquí e igualmente nosotros le agradecemos la oportunidad de estar aquí con ustedes y seguiremos trabajando arduamente. And on that note, I think uh, this webinar is being recorded. We'll share it with the Morris County Hispanic American Chamber of Commerce team so that we can they, uh, uh, you know, push out on, on, on social media and on networks este seminario ha sido grabado y va a estar disponible a todo el mundo este, en, en el internet, en el portal del Morris County Hispanic American Chamber of Commerce. Y, uh, I mean, if we're good, I think, uh, thank you so much, everyone, for your time, for joining us, for your leadership in Morris County and around the country. Gracias a todos por su liderazgo y por su tiempo. Y con eso, nos despedimos. Buenas tardes y muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Thank you, Ralph. 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 Thank you, Ralph.